Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I am going to notify you. Click the bell button and click the bell button. हाय फ्रेंड्स नम्मा ये निकी वंदे ये निक कोड़ खल मंचुम कुरुक वटी कल्ला पाका परम सो इधर नाले येर पढ़े कुड़िये कौन अंगल गिन्ने अब डिंग रहता पाका परम सो पतिंग ना इधर मेन आना टॉपिक इधर लंदे नम्म क्वेश्चन्स वंदे एक्सपेक्ट पन्ना लाम सो नरे क्वेश्चन के करा काना वाई पर के इधर पातिंग ना नरे पे Anda ye perlu tiripi tiripi mati mati question kita lom, ni anda anda ramu easy a answer panalam. So first ada kau anda nama first concept ni enna abdi ni ada papom. So na awal nu kau anda ada orang English words tu edul eldir ke. So English la pelikir orang kau mahu useful ajar kau. So itu pelikum bodoh English book wajib ni anda paring. Apa pakum bodoh orang kau ramu easy a perum. Tamil la pelikir orang kau perasan ni le English la pelikir orang kau English book wajib. Nangga solro ada abdi ni anda pati kita mana ingat ramu easy a orang kau perum. So first paring ini kodu gal. Nama yer kau ni mau patam. Muna di le patam ini kodu gal na ina parallel lines. Parallel lines na ina na. Rendu wore disil. Adadi ये भी अधिक पैर लाला अधिक ये नहीं है डीसी अब डिंग रहा कोड गलत का अपने इधर दो में ना दे ये नहीं कोड खल अब डिंग सोल्वा पैर लाल लाइन्स आना इधर पैर लाल लाइन्स है ना पन्ना दे वन्डर ही वन्डर वेटिक कोल्ला दे अधिक दाम में ना सो वन्ना वन्ना क्रास पन्ना में अधिक इंदर बी डीसिंग रहते हैं इंदर इंदर Healthy पॉइंट ला कट पन अपो रेंडी इन्हें कोड गुलम विवेर पुली ला सो वैरा वैरा पॉइंट ला कट पन आ कुड़िये द दाम अंदी इन्द कुरुक वेटी एब्रिन सुलवांगा सो प्रिवारम बोधे इन्द ट्रांस ट्रांसवर्शल लाइन नाले येन्ना यूज अपडिन पातिंग ना ये द वंद द इन्हें कोड गले वेट्टुम बोधे नमक येन्ना एर प Blue Blue Indonesia so ini yang apa uskut ini na, enna de, inda line ku, inda line ku ulla wara kuriya kono nggal elamai ud kono nggal, veli wara kuriya kono nggal elamai veli kono nggal, ala dah. So pabaran nggal ud kono nggal na enna na waru na, inda line lapak ro, inda line lapakum bodoh ulla wara de, ademari inda line lapakupar ulla de, ini dua 
கோட்டுக்கும் உள்ள இருக்கு இந்த ரெண்டு கோட்டுக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய கோணங்கள் என்ன வரும் த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த நாலு கோணங்களும் முட்கோணங்கள் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அதுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வெளிக்கோணங்கள் ஏழு எட்டு ஒன்னு ரெண்டு எல்லாம் வெளிக்கோணங்கள் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா அப்ப மொத்தம் நம்ம ரெண்டு வகையான ஆங்கிள் பார்த்தோம் உட்கோணங்கள்ல என்னென்ன வரும் த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ கோணம் த்ரீ கோணம் போர் கோணம் ஃபைவ் கோணம் சிக்ஸ் இந்த நாலும் உட்கோணங்கள்ல வந்துடும் வெளிக்கோணங்கள் என்ன வரும் ஒன் டூ செவன் எயிட் வரும் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ்ல ஒன் டூ செவன் எயிட் ஓகேவா அப்ப உட்கோணம் பார்த்தாச்சு வெளிக்கோணம் பார்த்தாச்சு இப்போ ஒன்று விட்ட கோணங்களின் உட்கோணங்கள் இன்டீரியர் அல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் இல்லைன்னா அல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஒன்று விட்ட கோணங்களின் உட்கோணங்கள் அப்ப இந்த உட்கோணங்களுக்குள்ள வரக்கூடியது தான் இந்த ஒன்று விட்ட கோணங்களின் உட்கோணங்கள் நமக்கு தெரியும் உட்கோணங்கள் எதாவது வரும் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இதுதான் உட்கோணங்கள் இதுல ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்ப மூணு இருக்கு மூணு மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணோட ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் கேட்டாங்கன்னா என்னன்னா மூணு கருத்து என்ன இருக்கு பக்கத்துல நாலு இருக்கு இல்லைன்னா இந்த பக்கம் ஆறு இருக்கு இது ரெண்டையும் விட்டுட்டு வரக்கூடிய கோணம் தான் அதாவது ஒன்னு விட்டுட்டு வரக்கூடியது இந்த பக்கம் பார்த்தாலும் அஞ்சு தான் வரும் இந்த பக்கம் பார்த்தாலும் அஞ்சு தான் வரும் இப்ப மூணுல இந்த பக்கம் பாருங்களேன் ஒன்னு விட்டுட்டோம்னா நாலு விட்டுட்டோம்னா அஞ்சு வரும் அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தோம்னா ஆற விட்டுட்டோம்னா அஞ்சு வரும் அப்ப ஒன்று விட்ட கோணம் அப்படிங்கிறது இதுதான் உட்கோணத்துல ஒன்று விட்ட கோணம் கோணங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து த்ரீக்கு அஞ்சு வரும் சிக்ஸுக்கு நாலு வரும் இந்த சிக்ஸுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா மூணை விட்டுட்டு நாலு வரும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா அஞ்சை விட்டுட்டு நாலு வரும் அவ்வளவுதான் அப்ப ஒன்று விட்ட உட்கோணங்களின் உட்கோணங்கள்னு கேட்டாங்கன்னா என்னென்ன வரும் த்ரீ மற்றும் ஃபைவ் இது ஒரு செட்டு இது ரெண்டு உட்கோணங்கள் ஒன்று விட்ட உட்கோணங்களா இருக்கும் அல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸா இருக்கும் அடுத்து சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் என்ன ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா சோ இது ரெண்டும் சோ இது எல்லாமே ஒன்று விட்ட கோணங்களின் உட்கோணங்கள் அடுத்து இன்னொன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று விட்ட கோணங்களின் வெளிக்கோணங்கள் எக்ஸ்டீரியர் அல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் இல்லைனா அல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வெளிக்கோணம்னா என்ன வரும் இந்த நாள தவிர்த்து வர்றது எல்லாமே வெளிக்கோணங்கள் அதாவது ஒன் டூ செவன் எயிட் வரும் இதுல நம்ம அதே கான்செப்ட் தான் இப்ப ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்னு விட்டு வரக்கூடிய வெளிக்கோணம்ங்கிறது ரெண்டை விட்டுருங்க ரெண்டு கருத்து வர்றது ஏழு அப்ப ஒன்னு ஏழும் ஒன்று விட்ட வெளிக்கோணங்கள் அடுத்து ரெண்டு எட்டும் ஒன்று விட்ட வெளிக்கோணங்கள் அவ்வளவுதான் ஸோ ஒன் அண்ட் செவன் ஒன் அண்ட் செவன் ஒரு பேரு டூ அண்ட் எயிட் டூ அண்ட் எயிட் வந்து ஒரு பேரு ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்று விட்ட அல்டர்னே அதாவது அல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் புரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த நாலும் பார்த்தாச்சு நீ அடுத்து பார்க்க போறது ஒத்த கோணங்கள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸுங்கிறது என்னன்னா ஒத்த கோணங்கள் அந்த பேர்லயே பாருங்களேன் ஒத்த கோணங்கள் என்ன ஒரே மாதிரியா இருக்கக்கூடிய கோணங்கள் அவ்வளவுதான் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒண்ணு இல்ல இப்ப ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு இணைக்கோடு இருக்கு சிடிங்கிற ஒரு இணைக்கோடு இருக்கு ரெண்டு இணைக்கோடு இருக்கு இப்ப இந்த ஏபி இணைக்கோடு தூக்கி அப்படியே நான் அந்த சிடி இணைக்கோடு மேல வச்சுட்டேனா எந்தெந்த ஆங்கிள்ஸ் எந்தெந்த பொசிஷனுக்கு வரும் இத தூக்கி அப்படி இங்க வைக்க போறேன் வச்சேன்னா என்ன இருக்கும் இந்த ஒன்னு அஞ்சு மர்ஜ் ஆகும் நாலு எட்டு மர்ஜ் ஆகும் ஏழு மூணு மர்ஜ் ஆகும் ஆறு ரெண்டு மர்ஜ் ஆகும் அதாவது ஒரே பொசிஷன்ல வரும் அதுதான் ஒத்த கோணங்கள் இந்த சிடிய தூக்கி இங்க வச்சாலும் அதே மாதிரிதான் அஞ்சு ஒன்னும் ஒரே பொசிஷன்ல வந்துடும் எட்டு நாலும் ஒரே பொசிஷன் ஏழு மூணு ஒரே பொசிஷன் ஆறு ரெண்டு ஒரே பொசிஷன் அப்ப இதெல்லாமே ஒத்த கோணங்கள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அவ்வளவுதான் சோ என்னென்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னும் அஞ்சு வரும் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் அடுத்து போர் அண்ட் எயிட் போர் அண்ட் எயிட் அடுத்து செவன் அண்ட் த்ரீ செவன் அண்ட் த்ரீ டூ அண்ட் சிக்ஸ் டூ அண்ட் சிக்ஸ் அவ்வளோதாங்க ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே போதும் என் கேட்கலாம் இது வந்து உட்கோணங்களில் வருமா இல்லை இது எந்த கோண வகையை சார்ந்தது எப்படி வேணா நமக்கு கொஷின்ஸ் வந்து வரலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் தான் முக்கியம் மொதல் கான்செப்டை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க எதெது எங்கெங்க வரும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு குழப்பாது ஓகேவா நீ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸா பாப்போம் ஒரு குறுக்கு வெட்டி வெட்டும் போது இணைக்கோடுகளின் பண்புகள் அதாவது ரெண்டு பேரல லைன்ஸ வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பர்ஷல் லைன் வந்து கட் பண்ணும் போது என்னென்ன மாதிரியான பண்புகள்லாம் வரும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இத பாருங்க எல் அண்ட் எம்ங்கிறது பேரல லைன்ஸ் இத வந்து டி அப்படிங்கிற ஒரு டிரான்
ஆனா என்ன பொசிஷன் பாருங்களேன் எல்லில இதே பொசிஷன் தான் எம்லையும் இதே பொசிஷன்ல இருக்கு அதோட இடம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இந்த எல் அப்படிங்கிற லைன் தூக்கி நான் எம்மு மேல வச்சேன்னா ரெண்டு ஒரே இடத்துல வரும் அப்ப இது ரெண்டு என்ன கோணங்கள் ஒத்த கோணங்கள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அப்ப ஒத்த கோணங்கள் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஓகேவா சோ ஒத்த கோணங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இது ரெண்டும் இப்ப பார்த்த ஒன்னும் அஞ்சும் வேல்யூஸ் வந்து இப்ப இந்த ஒன்னு வந்து அறுபது டிகிரி இருந்தா அஞ்சும் அறுபது டிகிரியா இருக்கும் இப்ப இங்க பாருங்க இங்க வந்து நாற்பது டிகிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த டூவும் ஃபார்ட்டி டிகிரியா இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஒத்த கோணங்கள் அதேதான் இங்க இந்த எல்லா சோ எல்லோட இடத்த தூக்கி அப்படியே எம்முக்கு மேல வச்சோம்னா மூணு நாளும் ஒரே பொசிஷன்ல வரும் அப்ப மூணு நாளும் மொத்த கோணங்கள் ஈக்குவலா இருக்கும் அதேதான் இங்கேயும் ஃபைவ் சிக்ஸ் ரெண்டும் ஒரே பொசிஷன் செவன் எயிட் ஒரே பொசிஷன் அப்ப இதெல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் எப்பயுமே ஈக்குவல் வேல்யூஸா இருக்கும் அடுத்து அடுத்த கண்டிஷன் பாருங்க ரெண்டு இணைக்கோடுகளை ஒரு குறுக்கு வெட்டி வெட்டும் போது ரெண்டு ஜோடி ஒத்த கோணங்கள் சமம் நம்ம இதுவரை முன்னாடி பார்த்தோமா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோமா இங்க பார்த்தோம்ல கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அடுத்து ஒரு ஜோடி ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சமம் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் அது உட்கோணங்களாகவும் இருக்கலாம் வெளிக்கோணங்களாகவும் இருக்கலாம் ஆனா ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சமமா இருக்கும் ஒன்று விட்ட கோணம்னா என்ன இப்ப உட்கோணத்துல எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாலும் ஆறும் ஒன்று விட்ட கோணம் அப்ப இது ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலா இருக்கும் அதே மாதிரி மூணு அஞ்சும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஒன்னு ஏழும் ஈக்குவலா இருக்கும் ரெண்டு எட்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது என்ன கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் ஆகும் அடுத்து அல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சமமா இருக்கும் இது ரெண்டும் இந்த கண்டிஷன்ஸ் வச்சுதான் நம்ம வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம கொஸ்டின்ல கொடுத்து இந்த பொசிஷன் கொடுத்து இன்னொரு பொசிஷன் என்ன ஆங்கிள் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் இருந்தா மட்டும்தான் வரையும் மூணே மூணு கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஒத்த ஆங்கிள் சமம் ஒத்த கோணங்கள் சமம் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சமம் குறுக்கு வெட்டியின் ஒரே பக்கத்தில் அமைந்த ஒரு ஜோடி உட்கோணங்களின் கூடுதல் மிகை நிரப்பு கோணம் உட்கோணங்களோட பக்கத்துல பக்கத்துல அமைந்த உட்கோணங்கள் இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு சொன்னது குறுக்கு வெட்டி குறுக்கு வெட்டி ஓகே ஒரே பக்கத்தில் அமைந்த ஒரே பக்கத்தில்னா ஏதாவது ஒண்ணு இந்த பக்கமா இருக்கணும் இல்லைன்னா இந்த பக்கமா இருக்கும் இப்ப இந்த பக்கம் எடுத்துட்டோம்னா அமைந்த ஒரு ஜோடி உட்கோணங்களின் கூடுதல் ஒரு ஜோடி உட்கோணங்கள் என்ன இப்ப இந்த இந்த சைடு எடுத்துக்கிறேன் இந்த சைட்ல உட்கோணம் என்ன வரும் மூணு ஆறு உட்கோணங்களா வரும் ஏன்னா உள்ள இருக்கிறதுனால இது உட்கோணங்களா இது வந்து ஒரு ஜோடி உட்கோணங்கள் அப்ப இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வரணும் நமக்கு மிகை நிரப்பு கோணமா வரணும் தட் இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி நமக்கு வரணும் அப்ப த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் நான் ஆட் பண்ணேன்னா என்ன வரணும் ஒன் எயிட்டி அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துல நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது உட்கோணம் ஓகேவா சோ வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள் போர் அண்ட் ஃபைவும் இன்டீரியர் ஆங்கிள் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இன்டீரியர் ஆங்கிள் சோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்றேன் போர் அண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன வரணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இந்த மூணே மூணு கண்டிஷன் தாங்க இது தெரிஞ்சா போதும் நம்ம சம்குள்ள டேரக்டா போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொன்னேன் ஒத்த கோணங்கள் சமம் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து சமமா இருக்கும் ஓகேவா அதாவது ஒன் அண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவலா இருக்கும் ஃபோர் அண்ட் எயிட் வேல்யூ வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் ரெண்டாவது ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சமம் இப்ப மூணு இருந்துச்சுன்னா மூணு அஞ்சு ஒன்று விட்ட கோணங்கள் நாலு ஆறு அதே மாதிரி ஒன்னு ஏழு ரெண்டு எட்டு இதெல்லாம் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சோ அதோட வேல்யூவும் ஈக்குவலா இருக்கும் ரெண்டு கண்டிஷன் முடிஞ்சு மூணாவது என்ன ஒரு அந்த குறுக்கு வெட்டியோட ஒரே பக்கத்துல அமைந்த உட்கோணங்கள் உட்கோணங்களோட கூடுதல் அப்படிங்கிறது ஒன் எயிட்டி டிகிரியா இருக்கும் மிகை நிரப்பு கோணமா இருக்கும் மூணே மூணு கண்டிஷன் சோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம சம்குள்ள டேரக்டா போயிடலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வடிவங்களை சொல்லியிருக்காங்க இந்த வடிவமா இருந்துச்சுன்னா அது எந்த கோணத்தை குறிக்குது எஃப் வடிவமா இருக்கு எஃப் வடிவம்னா பாருங்க இது ஒரு இது ஒரு கோடு இது ஒரு இது ரெண்டு இணை கோடு இதை குறுக்கு வெட்டி வெட்டும் போது நமக்கு என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல எஃப்ங்கிற லெட்டர்ஸ் வருதா சோ அந்த லெட்டர்ஸ் வர்றதுல இந்த கோணங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒத்த கோணம்னு சொல்றோம்ல அந்த ஒத்த கோணங்களை தான் இந்த எஃப் வடிவம் குறிக்குது சோ எஃப் அப்படிங்கிற லெட்டர்ஸ் வரும்போது இங்க இருக்கிற கோணம் இங்க இருக்கிற கோணம் இந்த லைனை தூக்கி அப்படியே இது மேல வச்சீங்கன்னா இது ரெண்டு பொஷன் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்ப அது எந்த குறிக்குது ஒத்த
அந்த ஒன்று விட்ட கோணங்களை தான் குறிக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஃப் வந்து ஒத்த கோணங்களை குறிக்குது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸை குறிக்குது இசட் வந்து அல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸை குறிக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு போகலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க ரெண்டு கோடு கொடுத்துருக்காங்க இணை கோடு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டிகிரி வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துட்டாங்க இமா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யே கேட்டிருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டிக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஒய் இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஒரு கோட்டில் ஏற்படக்கூடிய அடுத்தடுத்துள்ள கோணங்கள் என்னவா இருக்கும் அடுத்தடுத்துள்ள கோணங்கள் என்னவா இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இது சிக்ஸ்டினா இந்த ஒய்ங்கிறது எவ்வளோ வரும் ஒன் எயிட்டியில் அறுபது போச்சுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ இந்த பொஷனுக்கும் இந்த பொஷனுக்கும் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் இது வெளிக்கோணம் இதுவும் வெளிக்கோணம் வெளிப்பக்கத்தில் இருக்குது இதுவும் வெளிப்பக்கத்தில் அப்போ இது வெளிக்கோணம் அடுத்து பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் ஒன்று விட்டுட்டு இன்னொன்று வந்திருக்கு அப்போ இது ஒன்று விட்ட வெளிக்கோணம் புரியுதா உங்களுக்கு நமக்கு தெரியும் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சமம் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் என்னது சமம் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி இது ஒன் டுவெண்ட்டி வேலைனா கண்டிப்பாக இதுவும் ஒன் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ இதில் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ நம்ம எப்படி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸ் தான் இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அந்த கோர்ட்டில் ஏற்படக்கூடிய அடுத்தடுத்துல கோணங்களின் கூடுதல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அது ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்னொன்று வந்து இந்த குத்ததிர் கோணங்கள்னு சொல்லக்கூடிய வெர்டிக்கலி பேரல் சாரி வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ வெட்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் சொல்லுவோம் இல்லையா குத்ததிர் கோணங்கள் அதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த அஞ்சு கண்டிஷன் தெரிஞ்சாலே நம்ம இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ செகண்ட் சம் பாருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆங்கிள் செவன்ட்டிங்கிற வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இதில் ஏ அண்ட் பி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மூணு ஆங்கிளுமே எதுக்குள்ளே வருது உட்கோணங்களில் வருது பார்த்தீங்களா உட்கோணங்களில் வருதா ஓகே இந்த செவன்ட்டியும் இந்த ஏவை பாருங்க செவன்ட்டி அண்ட் ஏ பாருங்களே ரெண்டு எப்படி இருக்கு ஒன்று விட்ட கோணங்களா இருக்கு அல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸா இருக்கா ஏன்னா செவன்ட்டிக்கு அப்புறம் ஒன்று விட்டுட்டு ஒன்று வருது அப்ப இது ரெண்டு அல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் அல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் எப்பவுமே ஈக்குவலா இருக்கும் அப்ப இது செவன்ட்டினா கண்டிப்பா ஏவும் செவன்ட்டி கண்டிப்பா ஏவோட வேல்யூ செவன்ட்டி ஏ செவன்ட்டினா இந்த இது ஒரு லைன் இந்த ஒரு லைன்ல வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த கோணங்களோட கூடுதல் என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரியா இருக்கும் அப்ப எழுவதையும் இந்த இந்த பியோட வேல்யூம் கூட்டினோம்னா ஒன் எயிட்டி அப்போ என்ன வரணும் நூற்றி பத்து வரணும் கூட்டி பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி வருதா ஓகே அப்போ பியோட வேல்யூ ஒன் டென் அவ்வளோதான் ஸோ ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரே ஒரு கோணம் ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒரு கோணம் இந்த எயிட்டி ஒரு கோணம் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு மிச்சம் ஒரு அஞ்சு கோணங்கள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதை நம்ம அப்படியே இதுலேயே சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இந்த பக்கத்தில் உள்ள கோணமும் கேட்டிருக்காங்க இதுலேயும் எயிட்டி இருக்குது பக்கத்தில் உள்ள கோணங்களும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நமக்கு தெரியும் ஒரு கோடில் வரக்கூடிய அடுத்தடுத்துள்ள கோணங்களின் கூடுதல் ஒன் எயிட்டி ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம ஈஸியாக ஃபில் பண்ணிடலாமா இது எயிட்டினா கண்டிப்பாக இது என்னவாக இருக்கும் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் அப்போ நான் தான் நூற்றி ஐம்பது கிடைக்கும் அதே மாதிரி இது ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது எயிட்டியாக இருக்கும் அப்போ ஒன்னோட கோணம் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து எயிட்டி டிகிரி கோணம் ரெண்டோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஓகே ரெண்டு கோணம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா அடுத்து இந்த எயிட்டி இந்த இதுக்கும் இதுவும் ஒன் அண்ட் த்ரீ பாருங்களேன் ஒன் அண்ட் த்ரீங்கிறது என்னது வெட்டிக்கலி அப்போசிட் அப்போசிட் ஆங்கிள் குத்ததிர் கோணங்களாக இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக இது எயிட்டினா இதுவும் எயிட்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது ஹண்ட்ரட்னா இதுவும் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் அதே தான் இங்கேயும் இது எயிட்டினா இதுவும் எயிட்டியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கேட்கலை ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்டை வச்சே நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணாவது என்ன பொஷன் மூணாவதும் எயிட்டி அடுத்து நாலாவது நாலாவது எங்கே இருக்கு நாலாவது வந்து ஹண்ட்ரட் அஞ்சாவது ஆங்கிள் வந்து எயிட்டி இதில் இன்னொரு விதமாகவும் நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் இல்லாமல் நம்ம இப்போ புத் புதுசாக படித்தோம் இல்லையா அதுவும் படிக்கலாம் இப்போ இது எயிட்டியாக இருக்குது ஓகேவா இந்த தேர்டுங்கிற பொஷனுக்கும் இந்த எயிட்டிக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா ஏன்னா இது வந்து அல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஒன்று விட்ட ஆங்கிள்ஸ் அப்போ ஒன்று விட்ட கோணங்கள் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இது எயிட்டினா இது எயிட்டியாக இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி அதே மாதிரி இது ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சுன்னா இது ஒன்று விட்ட ஆங்கிள் கோணங்கள் அப்போ இது ரெண்டும் ஹண்ட்
கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சா ஓகே இது எயிட்டினா கண்டிப்பாக இந்த த்ரீயும் எயிட்டியாக இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே என்னது ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் அப்போ கண்டிப்பாக த்ரீயும் எயிட்டி தான் த்ரீ எயிட்டினா இங்கே ஒன்றுக்கு வாங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு விதத்தில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று குத்த திருக்கோணங்கள் சமம் அப்படின்னு சொல்லியும் எயிட்டி சொல்லலாம் இல்லைன்னா இந்த பொசிஷனை தூக்கி அப்படியே இங்கே வைங்கலேன் வச்சா ரெண்டும் ஒன்றும் ஒரே பொசிஷனில் வரும் அப்போ இது ரெண்டும் ஒத்த கோணங்கள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸாக வரும் அப்போ அப்படின்னாலும் எயிட்டி தான் வரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம எப்படி ஏதாவது கான்செப்ட் ஏதாவது ஒரு கான்செப்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் அப்போ கோணம் ஒன்றுக்கு என்ன வருது எயிட்டி வருது கோணம் ரெண்டுக்கு அதுவும் எயிட்டி தான் கோணம் மூணும் எயிட்டி தான் ஸோ எல்லாமே எயிட்டி 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 வருது அடுத்து பாருங்கள் ஐந்தாவது கொஷின் இந்த ஐந்தாவது கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா கோணம் கொடுக்கல கோணம் கொடுக்காம த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் பாருங்கள் இதில் த்ரீ எக்ஸு இதில் எக்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒன் அண்ட் த்ரீ ஃபோர் இந்த ஒன் த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற இந்த கோணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மூணு கோணங்களையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் வெறும் எக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க டேரெக்டாக எந்த வேல்யூமே கொடுக்கல அப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏன்னா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்னால் நமக்கு என்ன ஆயிரும் அதே வேல்யூ தான் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸோட ரெண்டு கோணங்களும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அந்த கான்செப்டில் பார்த்தோம்னா ஒன் அண்ட் எக்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் இந்த லைனை தூக்கி அப்படியே இது மேலே வச்சோம்னா எந்த ரெண்டு பொஷங்கள் ஈக்குவலாக வரும்னு பார்க்கணும் ஒன்னையும் எக்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பொஷனில் வரும் அப்போ இது ரெண்டோட வேல்யூம் ஈக்குவல் இதோட வேல்யூ எக்ஸ்னா இப்போ ஒன்னோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் எக்ஸ் தான் ஓகேவா அடுத்து இது பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்துருச்சா ஒரு கோட்டில் அடுத்தடுத்து உள்ள கோணங்களோட கூடுதல் ஒன் எயிட்டி அப்போ த்ரீ எக்ஸையும் எக்ஸையும் கூட்டினா என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி அப்போ என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி கூட்டினீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் நாலு ஆள் அடித்தோம்னா நாங்கள் பதினாறு மீதி ரெண்டு இருபது ஐநாயிரம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ இது த்ரீ எக்ஸ்னா என்னென்ன மூணு நாளாக பெருக்குங்க மூணு நாளாக பெருக்குனா என்ன வரும் ஐம்பனா பதினஞ்சு மீதி ஒன்று நாமனா பன்னெண்டு பதிமூணு நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு த்ரீ எக்ஸுங்கிறது நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ ஓகே இது ரெண்டு கோணங்களும் கிடச்சிச்சுன்னா இந்த த்ரீ அண்ட் ஃபோரை ஈஸியாக எழுதிடலாமா குத்ததிர் கோணங்கள் வச்சு வெட்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் வச்சோம்னா இது த்ரீ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா இதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் அப்போது ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஆங்கிள்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் புக்ஸில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் தான் இனி பயிற்சி கணக்குகள் பார்ப்போம் பின்னாடி புக்குக்கு பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ நான் இதில் இருக்க எல்லா சம்ஸுமே எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ எல்லா சம்ஸுமே நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்த்தலாம் அப்படிங்கிறக்காக நான் பயிற்சி கணக்குகள் ஃபுல்லாகவே எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறுக்கு வெட்டி அந்த ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்சல் லைன் சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து ரெண்டு கோடுகளை வெட்டும் போது ஏற்படும் கோணங்களின் எண்ணிக்கை நான் இது உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் பற்றி சொல்லும் போதே நான் சொன்னேன் தெளிவாக எத்தனை கோணங்களை இது ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் மொத்தம் எட்டு கோணங்களை ஏற்படுத்தும் ஓகேவா எட்டு கோணம் அடுத்து ஒரு குறுக்கு வெட்டி ஏதேனும் இரு கோடுகளை வெட்டும் போது அந்த இரு கோடுகள் இப்போ இது ஒரு குறுக்கு வட்டி குறுக்கு வட்டி வெட்டணும்னா அந்த ரெண்டு கோடுகளையும் என்னவா இருக்கணும் இணை கோடுகளாக இருக்கும் பேரலல் லைன்ஸாக இருந்தால் தான் அந்த குறுக்கு வெட்டி வெட்டும் ஓகேவா அப்போ பேரலல் லைனாக இருக்கணும் இணை கோடுகளாக இருக்கணும் ரெண்டு இணை கோடுகள் ஒரு குறுக்கு வெட்டி வெட்டும் போது குறுக்கு வெட்டியின் ஒரே பக்கத்தில் அமைந்த உட்கோணங்களின் கூடுதல் நம்ம என்ன பார்த்தோம் மூணு கண்டிஷனில் மூணாவது கண்டிஷன் என்ன பார்த்தோம் அது வந்து மிகை நிரப்பு கோணமாக இருக்கணும் மிகை நிரப்பு கோணம் அல்லது ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கணும் பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து ஃபோர்த்து சம் பாருங்க நீங்கள் பாருங்க பி கியூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பி கியூ ஆர் அப்போ இந்த கோணத்தை குறிக்குது இது அடுத்து கியூ ஆர் சி கியூ எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது கியூ ஆர் சி அப்படின்னா இந்த கோணத்தை குடிக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கோணங்களும் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன வகையான கோணங்கள்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்க இது ரெண்டு முதல் உட்கோணங்களில் வருது ஓகே உட்கோணங்களில் ஒன்று விட்டுட்டு இன்னொன்று வருது அப்போ இது ஒன் 
ஓகேவா அப்போ இது ஒன் டென்னா கண்டிப்பாக இது ஒன் டென்னாக இருக்கும் இதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தடுத்துல கோணங்கள்னா இது ஒன் டென்னா கண்டிப்பாக இது என்னவா இருக்கும் செவன்ட்டியாக இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டையும் கூட்டம்னா ஒன் வரும் அப்போ இந்த கோணங்கிறது செவன்ட்டி டிகிரி கண்டுபிடிச்சோமா ஸோ எப்பவுமே தனித்தனியான கோட்டில் ஆங்கிள் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அதில் எது ஒத்த கோணங்கள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பக்கத்தில் ஒன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து செவன்ட்டி அடுத்து ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இது ஒவ்வொரு கோணங்களோட வகை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ எல் அண்ட் எம் வந்து பேரல லைன்ஸ் ஓகே இணை கோடுகள் அப்போ இது வந்து டி வந்து குறுக்கு வெட்டியாக இருக்கும் எனில் கோணம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கோணம் ஃபைவ் கோணம் ஒன்னும் கோணம் ஃபைவும் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் என்ன வகையான கோணங்கள் அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க ஒன்றை தூக்கி அப்படி இந்த எல் எல்லை தூக்கி அப்படியே இங்கே வைங்க வச்சா ஒன்னோட பொஷனும் அஞ்சோட பொஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இது ரெண்டும் என்ன ஒத்த கோணங்கள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஒத்த கோணங்கள் இது ரெண்டும் ஒத்த கோணங்கள் தானே சமம் நம்ம படித்தோம் ஸோ ஒத்த கோணங்கள் ஸோ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அடுத்து எல் அண்ட் எம் வந்து பேரல லைன்ஸ் அதில் ஃபோரும் சிக்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு வைங்க ஃபோர் இங்கே இருக்குது சிக்ஸ் மொதல் இது ரெண்டும் உட்கோணங்களில் வருது உட்கோணங்களில் ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் அப்போ இது என்னது ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் சமம் உட்கோணங்கள் சமம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வருது ஸோ இன்டீரியர் அல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் அடுத்து ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் நைன்டி டிகிரி வருது ஸோ இது எந்த வகை ஃபோர் ஓகே ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் நைன்டி டிகிரி அதாவது உட்கோண் அதாவது குறுக்கு வெட்டியோட ஒரே பக்கத்தில் அமைந்த உட்கோணங்களின் கூடுதல் அது வந்து மிகை நிரப்பு கோணமாக இருக்கும் ஓகே கண்டிஷன் கரெக்டு ஓகேவா கரெக்டு ஸோ அப்போ இது மூணு கண்டிஷன்ஸுமே கரெக்டு நம்ம படித்த மூன்று கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக அப்படியே கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து சரியாக தவறா அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நமக்கு கேட்காம நம்ம அந்த மூணு கண்டிஷன் ஏன் போச்சுட்டோம்னா இது ஈஸியாக போட்டுடலாம் அடுத்து பாருங்கள் ஏழாவது செம்மு ஏழாவது செம்மில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கோணங்கள் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ எம் என் ஏ எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது எம் இங்கே இருக்குது என் ஸோ அப்போ இந்த கோணம் ஓகேவா இது பேரல ஆங்கிள்ஸை இப்படி போட்டிருக்காங்க நம்ம இது வரைக்கும் இப்படி தான் பார்த்துருப்போம் பேரல ஆங்கிள்ஸ் இப்போ லைன்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குது குறுக்கு வெட்டி வந்து நடுவில் இப்படி போகுது ஸோ மாதிரி இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏஎம்என் அப்படிங்கிற ஆங்கிளோட குத்ததிர் கோணம் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க குத்ததிர் கோணம்னா என்ன வெட்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட்டான ஆங்கிள் எது இது தான் வெட்டிக்கலாக ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் அப்போ இந்த ஆங்கிள் தான் அந்த ஆங்கிள் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் பி எம் பின்னு எழுதுவோம் பி எம் பி ஸோ இதுக்கு குத்ததிர் கோணம்ங்கிறது இது அடுத்து சி என் கியூவின் ஒன்று விட்ட கோணம் சி என் கியூ இதோட ஒன்று விட்ட கோணம் இது என்ன ஆக்சுவலாக வெளிக்கோணத்தில் வரும் அப்போ நம்ம வெளிக்கோணத்தை தான் பார்க்கணும் ஓகேவா இது உள்ளே வந்துச்சுன்னா உட்கோணத்தை பார்க்கணும் இது வெளியில் இருக்கிறதுனால வெளிக்கோணம் அப்போ இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய வெளிக்கோணம் பார்க்கணும் ஒன்று விட்ட கோணம் இது இங்கே இருக்குது ஒன்றை விட்டுட்டு இங்கே வரக்கூடிய கோணமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்னது சி என் கியூவோட ஒன்று விட்ட கோணம்ங்கிறது என்ன வரும் பி எம் பியாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து பி எம் பி 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 எம் பி ஸோ இதே தான் இந்த கொஷனை தான் சொல்கிறாங்க இதோட ஒத்த கோணம் என்ன ஒத்த கோணம்னா என்ன இந்த லைனை தூக்கி அப்படியே இது மேலே வச்சோம்னா ஏதோட ரெண்டு பொஷன் ஈக்குவலாக வருது அப்படிங்கிற பாருங்கள் இதை தூக்கி அப்படியே நான் இது மேலே வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பொஷனும் இந்த பொஷனும் ஈக்குவலாக வரும் அப்போ இந்த பி பி பிஎம்பியோட ஒத்த கோணம்ங்கிறது என்னது டிஎன்எம்மாக இருக்கும் டிஎன்எம்மாக இருக்கும் டிஎன்எம்னா தான் இந்த பொஷன் வரும் ஓகேவா அடுத்து பிஎம்என் விஎம்என் அப்போ இந்த கோணத்தை சொல்ல வர்றாங்க ஓகேவா இதோட ஒத்த கோணம் என்னன்னு சொல்கிறாங்க இந்த லைனை தூக்கி அப்படியே இது மேலே வச்சா இந்த பொஷனுங்கிறது இங்கே வந்துடும் அப்போ அது வந்து டிஎன்கியூ டிஎன்கியூ இல்லைனா இது கியூஎன்டி அப்படின்னு கூட எழுதலாம் நடுவில் இருக்கு இது எப்படி பார்த்தாலும் இந்த கோணத்தை தான் குறிக்கும் ஸோ இது தான் ஸோ எப்படி கேட்டாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண தெரியும் நமக்கு அடுத்து பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் தான் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்த உடனே நம்ம சொல்லிடலாம் இது தேர்ட்டி டிகிரினா இது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதை பாருங்களேன் இந்த லைனை தூக்கி
ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டும் பேரல லைன்ஸு இது குறுக்கு வட்டி அதை அதை முதல் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் இது ரெண்டும் உட்கோணங்களில் வருது ஏன்னா இது வந்து பேரல லைன்ஸ்க்கு உள்ளே வர்றதுனால உட்கோணம் உட்கோணங்களில் இது ஃபிஃப்டினா இது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது பாருங்கள் இது ரெண்டும் எந்த பொஷனில் இருக்குது ஒன்று விட்ட கோணங்கள் பொஷனில் இருக்கா அப்போது உட்கோணங்களில் ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் இது ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் ஈக்குவல் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி அடுத்து இங்கே வர்றோம் இது ரெண்டும் பேரல லைன் இது குறுக்கு வெட்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எயிட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது இதை தூக்கி இந்த பொஷனில் வச்சு பாருங்கள் ரெண்டு பொஷன் ஈக்குவலாக வராது ஓகேவா அப்படி பார்த்தோன்னா இந்த எயிட்டி ஃபைவும் இந்த பொஷன் தான் ஈக்குவலாக வரும் அப்போ இந்த பொஷனும் இந்த பொஷனோட வேல்யூ என்னது சேம் தான் ஓகேவா ஸோ இது எயிட்டி ஃபைவ்னா இதுவும் கண்டிப்பாக எயிட்டி ஃபைவாக தான் இருக்கும் இது அடுத்தடுத்துள்ள கோணங்களில் வந்துடும் அப்போ ஒன் எயிட்டிலேருந்து எயிட்டி ஃபைவை கழித்தோம்னா மிச்சம் என்ன வரும் நைன்டி ஃபைவ் வரும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேவா முடிஞ்சு அடுத்து இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பேரல லைனு இது குறுக்கு வெட்டி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொஷனும் இந்த பொஷனும் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஃபிஃப்டி இது வந்து எக்ஸ் இது ரெண்டும் எந்த இதில் வந்துடுது இது ரெண்டும் என்ன வருது வெளிக்கோணத்தில் வருது இதில் ஒன்று விட்டு வெளிக்கோணம் வருமா வராது அதே மாதிரி இந்த லைனை தூக்கி இங்கே வைங்க வச்சாலும் இது ரெண்டு பொஷனும் ஈக்குவலாக ஆகாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது இது ரெண்டையும் இங்கே வச்சுட்டு ஒத்த கோணங்களை ஈக்குவல் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பொஷனு இங்கே வரும்போது இங்கே வரும் இது வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ இது ஃபிஃப்டினா இது என்ன வரும் ஒன் எயிட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி கழிச்சோம்னா ஒன் தேர்ட்டி வரும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அடுத்தது பார்ப்போம் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் எல் அண்ட் எம் வந்து பேரல லைன்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா இப்போ ஒன்னோட பொஷன் வந்து செவன்ட்டி டிகிரி இந்த ஒன்னோட ஆங்கிள் வந்து செவன்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதிலேருந்து மற்ற ஆங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையோட அளவையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது செவன்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது செவன்ட்டினா கண்டிப்பாக ஃபைவும் செவன்ட்டியாக இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா இது ரெண்டும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் இதோட இதோட தூக்கி இங்கே வைக்கும்போது ஒன் அண்ட் ஃபைவ் பொஷன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து இது என்னது உட்கோணத்தில் வந்துடும் உட்கோணத்தில் ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் சமம் அப்போ இது செவன்ட்டினா த்ரீயும் செவன்ட்டி ஓகேவா ஓகே தென் அடுத்து இது செவன்ட்டினா ஒன்று விட்ட வெளிக்கோணங்கிறது செவனும் செவன்ட்டியாக வரும் ஓகே இல்லைனா குத்ததிர் கோணங்கள் சமம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வச்சாலும் இது வந்துடுது அடுத்து அடுத்தடுத்துள்ள கோணங்கள் பார்ப்போம் ஓகேவா அதோட கூடுதல் வந்து ஒன் எயிட்டி வரும் ஒன் எயிட்டினா இது செவன்ட்டினா இது என்ன வரும் ஒன் டென் இது ஒன் டென்னா ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய வெட்டிக்கல் ஆங்கிள்ங்கிறதும் ஒன் டென் ஓகே இது நாலும் முடிச்சாச்சு அடுத்து இங்கே வரும் இது செவன்ட்டினா இது என்ன வரும் ஒன் டென் வரும் இது ஒன் டென்னா இதுவும் ஒன் டென் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஸோ மற்ற எல்லா ஆங்கிள்ஸுமே இந்த ஒரு செவன்ட்டின் கொடுத்த ஒரு ஆங்கிளை வச்சு மற்ற எல்லா ஆங்கிள்ஸுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து பாருங்கள் எல்என் எம் வந்து பேரல லைனாக இருக்குது இப்போ ஒன் அண்ட் டூ ஆங்கிள் ஒன் ஆங்கிள் டூ என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் இது எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும் இது எக்ஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இது என்ன வரும் எக்ஸ் ஆகும் ஏன்னா வெட்டிக்கலி பேரல சாரி வெட்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அதே மாதிரி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிகிரினா இதுவும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிகிரியாக இருக்கும் ஃபோர் டிகிரியாக இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டும் வெட்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் அதாவது குத்ததிர் கோணங்கள் ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் இந்த ஒன் அண்ட் டூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நம்ம ஒன்றுக்கு எக்ஸ் கிடச்சிருக்கு டூக்கு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் கிடச்சிருக்கு இது ரெண்டும் என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் வருது அப்படின்னா மூணாவது பண்பு பார்த்தோம் இல்லையா மிக நிரப்பு கோணங்களாக இருக்கணும் அதில் வருதான்னு பாருங்கள் ஒரு குறுக்கு வெட்டியோட ஒரே பக்கத்தில் அமைந்த அடுத்தடுத்துள்ள உட்கோணங்களின் கூடுதல் வருதா அடுத்தடுத்துள்ள உட்கோணங்கள் தானே ஓகே அப்போ இதோட கூடுதல் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இதை கூட்டினோம்னா நமக்கு என்ன வரணும் ஒன் எயிட்டி வரணும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோருங் எக்ஸுங்கிறது ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இதில் ஃபோரை காமனாக எடுத்துடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இப்போ நாளையும் ஒன் எயிட்டி மாட்டிங்க நானாங்க பதினாறு ஐயஞ்சு ஐநாங்க இருபது ஸோ நாற்பத்தஞ்சு ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரி ஸோ அப்போ இது ஃபார்ட்டி ஃ
ஸோ அடுத்து ஃபைனலாக பார்த்தோம்னா எல் பேரலல் எம் என்பது சரியா காரணம் தருக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இவங்க ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு இந்த எல்லும் எம்மும் பேரலாக இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளானதான் எப்படி நம்ம பேரலாக இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்போம் பாருங்க இது ரெண்டு என்ன உட்கோணங்கள் ஓகே ஒரே பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த குறுக்கு வெட்டியோட ஒரே பக்கத்தில் அமைந்த உட்கோணங்கள் அப்போ இது பேரலாக இருக்கணும்னா இந்த உட்கோணங்களோட கூடுதல் என்னவா இருக்கணும் ஒன் நைன்டி டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த எல் அண்ட் எம் வந்து பேரலாக இருக்கும் நம்ம அந்த மூணு கண்டிஷன் பார்த்தோம் அந்த மூணு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலும் அது பேரல லைன்ஸ் தான் அப்போது நூற்றி நாற்பத்தி நாலையும் நூற்றி இருபத்தாறையும் கூட்டுங்க நாலாயிரம் கூட்டினா பத்து நாலு ஆறு ஏழு நூற்றி எழுவது தான் வருது ஆனால் நமக்கு என்ன வரணும் ஒன் நைட்டி அப்போ கண்டிப்பாக இது பேரல லைன்ஸாக இருக்காது ஓகேவா அடுத்து இதில் பாருங்கள் இதில் பார்த்தோம்னா என்ன இது செவன்டி டிகிரினா இதில் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் என்ன வரும் செவன்டி டிகிரி தான் வரும் அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா பேரல லைன் ஓகேவா பேரல லைன் இங்கே நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா குறுக்கு வெட்டி இந்த குறுக்கு வெட்டியோட ஒரே பக்கத்தில் அமைந்த ரெண்டு உட்கோணங்கள் அடுத்தடத்தில் உட்கோணங்களோட கூடுதல் என்ன வரணும் ஒன் எயிட்டி செவன்ட்டி ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் கூட்டினா ஒன் எயிட்டி வருமா வராது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் வரும் அப்போ கண்டிப்பாக இதுவும் என்னது இணைக்கோடுகள் கிடையாது அடுத்து இங்கே வரும் இது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஓகேவா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்போ இது என்னவா இருக்கும் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் சரி இந்த எல்லாத்துக்கும் இங்கே எம்எம் மேலே வச்சோம்னா இந்த ஆறு சிக்ஸ்டி டிகிரியோட பொஷனும் இந்த எயிட்டி டிகிரியோட பொஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டும் மொத்த கோணங்கள் அப்போ ஒரே ஃபைனலாக பாருங்கள் இது வந்து ஒன் டென் டிகிரி இருக்குது இது ஒன் டென் டிகிரி இருக்குது இது வந்து செவன்ட்டி இருக்குது இது செவன்ட்டினா கண்டிப்பாக இதுவும் ஒன் டென்னாக இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டும் என்ன ஒன் டென்னாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இது ரெண்டும் ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் ஓகே இருக்குது இல்லையா ஒன் டுவெண்ட்டி வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இது வந்து வரும் கண்டிப்பாக இது இணைக்கோடாக இருக்கும் ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு மூணு ஆப்ஷன் வந்து இணைக்கோடுகளாக இருக்காது இது இணைக்கோடாக இருக்கும் ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இது இந்த டாப்பிக்லேருந்து எல்லா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸுமே போட்டாச்சு அண்டு நம்ம பயிற்சி கணக்குகளுமே போட்டாச்சு ஸோ இது நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவுமே இல்லை நீங்கள் மற்ற புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணுறதுல நம்ம சமச்சீர் புக்கில் இருக்கக்கூடிய பயிற்சி கணக்குகள் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பயிற்சி கணக்குகள் நீங்கள் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணி பார்த்தாலே நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தாராளமாக எடுக்கலாம் ஆப்டி வயசுல டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் தாராளமா இருக்கலாம் ஆனா பயிற்சி கணக்குகள் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும் சோ நம்ம அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம எல்லா சம்ஸுமே பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு பார்க்கலாம் ரிப்பீட்டடா வர சம்ஸை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்க சம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ண